Nella parte settentrionale della Romania, in Transilvania, proprio sul confine, c'è una foresta di 250 ettari chiamata Oyabaciu, nota anche da alcuni come il Triangolo delle Bermude della Romania. È una foresta molto caratteristica poiché è possibile trovare alberi dalla forma incurvata e sottile. In questa foresta molte persone dicono di aver visto dei fantasmi e sono numerosi anche gli avvistamenti UFO. Vengono spesso avvistate strane luci in cielo e c'è chi dice di udire delle strane voci nella foresta. Già agli inizi del Novecento le persone dicevano ai loro cari di non entrare in quella foresta poiché è abitata da presenze oscure. E di esperienze strane ce ne sono molte altre, come ad esempio una bambina smarrita nella foresta e ritrovata dopo 5 anni, non invecchiata. La bambina credeva di essere rimasta fuori solo alcune ore. Esperienza simile anche per una donna, che venne ritrovata dopo diverso tempo con una moneta in tasca del XV secolo. Anche lei non pensava di essere stata via a lungo. Uno degli eventi più clamorosi fu la scomparsa di un pastore con il suo gregge di 200 pecore. Inutile dire che la zona fu setacciata attentamente, ma del pastore e delle sue pecore non venne mai più trovata nessuna traccia. Anche gli alberi stessi presentano delle anomalie. A parte la curiosa forma, è stata rilevata una disidratazione su alcune delle piante e alcuni tronchi presentano bruciature. Inoltre, ci sono delle aree completamente prive di alberi, dei veri e propri buchi nella foresta. Un biologo di nome Alexandru Sift indagò a lungo su questa foresta proprio dopo una sua bizzarra esperienza. Dopo averla visitata, cominciò ad avere ustioni sul corpo ed ebbe la febbre. Pensò ad una patologia cutanea e decise di indagare ulteriormente. La sua ipotesi fu cheratosi attinica, una malattia cutanea dovuta ai raggi ultravioletti del sole. Ciò sarebbe stato possibile, dato che alcune rilevazioni riscontrarono in alcune aree una radioattività superiore a quella prodotta dall'urano naturale. Alexandru Sift scattò anche diverse foto di oggetti volanti non identificati. Sift morì nel 1993 e molte delle sue fotografie andarono perdute. Nel 1968, un ex ufficiale dell'esercito di nome Emil Barnea visitò la foresta con la sua fidanzata. Ad un certo punto, videro un oggetto volante, stava proprio sopra le loro teste. Questo disco si allontanò verticalmente per poi sparire nel cielo velocemente. Questo caso è famoso soprattutto perché Barnea riuscì a scattare una fotografia. Tale foto, ovviamente, viene reputata sia autentica sia falsa. C'è anche chi dice che la foto in sé sia reale, ma che la figura in realtà sarebbe un pallone aerostatico. Gli scettici dicono che tutte queste storie che si raccontano non sono altro che leggende e che non c'è alcuna prova attendibile su presunti fenomeni paranormali nella foresta. Ci sono però degli eventi sicuramente interessanti che hanno attirato le indagini scientifiche. Le presunte alterazioni elettromagnetiche della zona e le anomalie degli alberi sono sicuramente oggetto di interesse. Tuttavia, abbiamo parlato prima di eventi molto particolari. La storia del pastore e della bambina sono incredibili. Ebbene, ho fatto una ricerca approfondita. Tutti quanti parlano di queste storie, ma nessuno porta delle prove. La mia conclusione è quindi che si tratti tutto di semplici leggende, quasi tutto. Gli eventi di Barnea e Sift sono reali ovviamente, ma i casi più incredibili sembrano solo delle semplici storie che gli abitanti del posto si tramandano da molto tempo. Poi ovvio ci sono tantissimi avvistamenti, tantissime esperienze e non si sa chi si è semplicemente fatto prendere dalla suggestione e chi invece qualcosa ha visto. Poi potrei sbagliarmi, però... Non ci sono documenti su molti di questi casi incredibili, si racconta di queste cose, quello che è scomparso, 200 pecore scomparse, però non ho trovato nessun documento. Ovunque, in tutte le fonti, in tutti gli articoli, c'è scritto Si dice, si racconta, pare che, ognuno fa supposizioni, ma nessuno si sbilancia. Sicuramente la foresta di Oyabachu è un luogo affascinante e le numerosissime storie e leggende che si narrano su questo posto hanno contribuito alla sua notorietà a livello mondiale. Poi, cosa c'è di vero e cosa non c'è di vero, non possiamo saperlo.